loại scam khiến nhà đầu tư rụng rời. <cười> Thứ nhất là các dự án hứa hẹn trả lãi suất cao từ 20 đến 30, thậm chí là 50% bằng việc là tham gia các pool để farm token hoặc là mua các NFT vô hình của dự án. Điều bất thường ở đây đó chính là lợi nhuận từ 20 đến 30 hay thậm chí là 50% ở trên thị trường cryptocurrency này nó không phải là hiếm, nhưng mà bạn có thể là mất vài ngày hoặc thậm chí lâu hơn là mất vài tháng, vài quý, vài năm để có được lợi nhuận, bởi vì là cái thị trường này nó không bao giờ là cố định lợi nhuận cả. Thứ hai là những dự án vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng thông qua vòng mở bán ICO. Đa cấp biến tướng ở đây là gì? Tức là họ sẽ là người trước mời người sau mua token và trả hoa hồng. Ừ. Vòng ICO sẽ được chia ra làm đợt 1, đợt 2, đợt 3, đợt 4 để cho họ có thể mời được người sau. Cứ như vậy mời được càng nhiều người thì sẽ càng có nhiều hoa hồng. <cười> Tuy nhiên họ chỉ có thể rút hoa hồng trong thời gian đầu và họ không biết rằng mọi thứ chỉ là bánh vẽ. Token không thể rút và hoa hồng cũng vậy. Và mọi thứ cứ thế đi vào dĩ vãng thứ ba là trên thị trường crypto mỗi ngày dự án mọc lên như nấm thu hút các nhà đầu tư mới bằng cách là vẽ ra một cái whitelist rất là hấp dẫn một team dev đầy kinh nghiệm hay là một roadmap dài hơi hồng vẽ ra một viễn cảnh tăng trưởng trong tương lai với chỉ số roi ấn tượng cộng với việc là marketing đánh bóng dự án liên tục ama với các cộng đồng lớn nhằm tạo ra một cái hiệu ứng phô mô cực lớn khi mà đồng token đó được list sàn và rồi bùng ngày tháng trôi qua sản phẩm hay ứng dụng thì chả thấy đâu còn nhà đầu tư bỏ tiền mua token của dự án thì lần lượt ngồi trên các ngọn cây rất cao Cuối cùng là hãy cẩn thận với các con số hiển thị trên ví của bạn ở trên các sàn giao dịch Bởi sàn có thể mượn token của bạn đem đi đâu đó ừ. Bạn không thể rút token Bạn thấy giá token cứ giảm Bạn không biết nguyên nhân là từ sàn hay từ dự án Đừng lo, chắc chắn không phải lỗi của bạn đâu Hả? Cam đi, nó không giúp bạn đỡ mất tiền đâu Nhưng mà nó ngon Nhưng mà nó ngon